வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ இந்த நிகழ்ச்சி பிஸ்னஸ் டைரி இன்றைக்கும் நம்ம வந்து பங்கு சந்தை வர்த்தகம் சார்ந்த பல விஷயங்களை பத்தி பேச போறோம் எப்படி வந்து ஒரு வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு நமக்கு கல்வி அவசியமோ அதே மாதிரி வர்த்தகம் நிதி திட்டமிடுதல் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த நிதி அறிவு அப்படின்றது ரொம்ப 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 அவசியம் அந்த நிதி அறிவு ஒளியை நமக்காக பதினேழு வருடங்களாக கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிதி ஆலோசகரை தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போறோம் சந்திப்பதற்கு முன்பாக எல்லோருமே விலகி இருப்போம் அப்படின்றத நிச்சயமா உங்களுடைய இல்லங்கள்ல இருந்து நீங்க செயல்படுத்திட்டு இருக்கீங்க எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய ஆதரவும் என்றைக்கும் உண்டு அதே போல விழித்திருங்கள் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து செயல்படுத்தணும் ஏன்னா இப்போ மார்க்கெட் இறங்கி இருக்கே இப்போ நிலை இப்படி இருக்கே நம்ம வீட்டுக்குள்ள முடங்கி இருக்கோமே அப்படின்னு நம்ம நெகட்டிவா நினைக்காம இது முடிந்த பிறகு நம்ம எப்படி எழுந்து போக போறோம் அடுத்து நம்மளுடைய நிலை எப்படி உயர்த்த போறோம் அடுத்து என்ன திட்டமிட போறோம் அப்படின்றத இப்பொழுது இருந்தே நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நிச்சயமா வரக்கூடிய அந்த விடிவு அப்படின்றது நமக்கு ரொம்பவும் பிரகாசமா இருக்கும் அதை உங்களுக்கு வழி நடத்துவதற்காக குறிப்பாக வர்த்தக துறையில வழி நடத்துவதற்காக வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய நிதி ஆலோசகர் திரு ஜெயபிரகாஷ் அவர்களை சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களை இன்றைக்கு சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா எல்லோருமே வந்து நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகளை பார்த்து குழப்பத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் வரக்கூடிய செய்திகளுக்கு ஏற்ப பங்கு சந்தையிலும் சரி வர்த்தகத்திலையும் சரி பல மாற்றங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சந்தை நிலவரம் எப்படி இருக்கு சார் இன்னைக்கு பங்கு சந்தை அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு நிலவரம் அப்படின்னு சொல்லி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கடந்த டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே முந்தா நாளோட நிலவரத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்றைக்கி பங்கு சந்தையோட நிலவரம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இதை இப்படி பார்க்குறது இன்னொரு போன வருடத்தோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதத்திலிருந்து முப்பது சதவீதம் பங்குவோட விலைகள் வந்து சரிவாகவே இருக்குது ஸோ குறைந்திருக்கு இதை நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்குறதா இல்லை பயமாக பார்க்குறதா அப்படிங்கிறது நம்மளோட வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்களை பொறுத்தே இருக்குது இதை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஸோ இது வந்து எங் பொதுவான சூழ்நிலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த வாய்ப்புகளுக்காக காத்திருந்த வர்த்தகர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பொருட்சந்தைக்கு <laughs> 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 சந்தையினுடைய இந்த நிலைமை குறிப்பா இப்ப ஜிடிபி குரோத் இதனுடைய அளவும் வந்து குறைஞ்சிருக்கு எஸ்பிஐ பேங்க் வந்து அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நெகட்டிவான ஒரு மூமெண்டா இருந்துட்டு இருக்கு இதை வந்து பார்த்து எப்படி சந்தை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சார் ஓகே ரெண்டு விஷயம் கேட்டீங்க ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பங்கு சந்தையோட சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது ஒன்று அதுல இந்தியனோட இந்தியாவோட பொருளாதார நிலை ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி விகிதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை பத்தி பாக்குறோம் இன்னைக்கு நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜிடிபி யோட ஒரு எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு வந்து எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லயும் பதிவு பண்ணி இருக்கிறாங்க இது பண்ணி பாத்துருப்பீங்க சோ அது கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நம்மளோட ஜிடிபி வந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தது இந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு ஒன் இருக்குமா ஒரு எதிர்பார்ப்பு அடுத்த வருஷம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை மக்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சூழ்நிலையை கொடுக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இன்னைக்கு இருக்கிற பங்கு சந்தை அப்ப இறங்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலோ இறங்கினாலோ இது ஒரு வாய்ப்பா தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு ரெண்டாவது உங்களோட கேள்வி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா வட்டி விகிதம் ஸோ வட்டி விகிதம் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன்னைக்கு கம்மி பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதை காட்டிலும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் கம்மி பண்ணி இருக்கிறாங்க பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் கம்மி பண்ணி இருக்கிற சூழ்நிலையில அதுக்கு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வங்கிகளோட தொழில்நடத்துபவர்களுக்குமாவே <laughs> ஸோ அந்த சாதகத்தை இதில் வந்து பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்து ஓவர் ட்ராட் ஃபெசிலிட்டி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இன்னைக்கு எஸ்பிஐ வந்து எல்லா கம்பெனிஸும் அவங்களோட முழ
ஸோ அதை பார்க்கும்போது அப்போ இது வந்து அந்த பணத்தை எடுத்து அந்த கம்பெனியோட வளர்ச்சிகள் இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்குன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கோவிடோட நைன்டீன் சுச்சுவேஷன் திரும்ப சரியாகிற சூழ்நிலையில் ஓகே சார் ஆரம்பத்தில் இருந்தே நம்ம பாசிட்டிவாக தான் பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாள் காலர்ஸ் இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க முதலீடுக்கு <laughs> 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 ஓகே சுதாகர் சாரோட கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் வந்து ஒரு புது முதலீட்டாளர் ஓகே பங்கு சந்தையில் இன்றைக்கி அவர் வந்து ஒரு புதுவாக வந்து இன்றைக்கி புதுசாக வந்து முதலீடு முதலீட்டாளர் ஸோ அந்த முதலீட்டாளர் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் எப்படி உள்ள வருது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு சாருக்கு மட்டும் தோணுதுன்னு சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிற மாதிரி எப்படி வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்துகிட்டே சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த தாட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வரும்போது அப்போ பங்கு சந்தையில் எப்படி நான் உள்ள வர்றது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வேணும் பங்கு சந்தையில் நம்ம உள்ள வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நேரடியாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன தான் ஆன்லைன் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு நிதி தரகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக் புரோக்கர் மூலமாக மட்டுமே நம்ம வர முடியும் ஸோ ஸ்டாக் புரோக்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் எல்லாருமே ஒரு ஒரு புதுசாக ஒருத்தர் உள்ள வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பங்கு சந்தை பங்கு சந்தையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக் புரோக்கர் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்ரோச் பண்ணி ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ப்ளஸ் ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ டிமேட் அக்கௌண்ட்டும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்ககிட்டே கேட்கலாம் இதில் எப்படி நம்ம வர்த்தகம் செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம முதல்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய வந்து விர்ச்சுவல் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிற ஒரு சில கான்செப்ட் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து அதாவது கோவிட் நைன்டீன் ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு எதை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கவனம் அதாவது வருமுன் காப்போம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக தேவை ஸோ அதே மாதிரி வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படிலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் உள்ளே போகிறது அட்வைசபிள் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஓகே சார் ஓகே சார் இப்போ இப்போ இந்த பங்கு சந்தைக்குள்ள புதிதாக வரணும்ன்ற எண்ணத்தோட நிறைய பேர் நமக்கு காலம் பண்றாங்க நிறைய நிறுவனங்கள் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களும் இந்த பங்கு சந்தைக்குள்ள இயங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட சேர்ந்து நம்மளும் இயங்குறது அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு நமக்கு பலன் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் சார் இதுல பங்கு சந்தையோட பார்ட்டிசிபன்ஸ் அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து பார்ட்டிசிபன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாருமே இருக்கணும் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம சென்னையில வாழ்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு சாதாரண மக்கள்ல இருந்து ஒரு நல்ல ரிச் பீப்புள் வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும்தான் எடுத்துக்க ட்ரை பண்றோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பங்கு சந்தையும் பார்க்கணும் இப்போ ஒரு கடலுக்கு போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கடல்ல போயிட்டு வந்துட்டு நான் ஃபுல்லா வந்து முத்த எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்க கூடாது எனக்கு தேவையான அளவு ஒரு கை அளவு தண்ணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நான் அதை மட்டும் எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைச்சாலே போதும் ஸோ அதுக்குண்டான தயாரிப்புகளோட நம்ம உள்ள போறது அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம் இருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேம் நான் இங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மோகன் குமார் பேசுறேங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் மேம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊரடங்கு உத்தரவு இருக்கிற காலத்திலயும் தங்கத்தோட ரேட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்க நகை தொழிலாளர் தான் எங்களோட இது தங்கத்தோட வேலைகளும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இல்ல ஆனா விலைவாசி மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு இந்த மாதிரி விலைவாசி ஏற்றத்தினால எங்களுக்கு தொழில் ரொம்ப பாதிக்குமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு எனக்கு வந்து எதிர்காலத்துல ஃபியூச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மே மாசத்துக்கு மேல தங்கத்தோட ரேட்டெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பக்கம் போயிடுச்சுன்னா தொழிலும் பாதிக்குமா இதுக்கப்புறம் மே மாசத்துக்கு அப்புறம் இதுல வந்து ஏதாவது இரக்கம் அந்த மாதிரி வருமா இல்ல இப்படியே ஏறுச்சுன்னா உற்பத்தி அப்படின்றது பாதிக்கும் இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார் ஸோ இப்போ பொதுவாக வந்து தங்கம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட அசட் கிளாஸ் ஓகே இப்போ நமக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்குது தங்கம் இருக்குது கரன்சி இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நம்ம லேண்ட் இருக்குது ஸோ இதில் தங்கம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக மக்கள் நம்ம முதலீடு பண்ணுறது எப்போ அப்படின்னா பயம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே தங்கத்தை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இது ஒன்று ஸோ அப்போ இந்த பயம் அப்படிங்கிறது நமக்கு மட்டும் இல்லை நாட்டுக்குமே ஸோ பொருள
நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்குள்ள நம்ம வரணும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம தொழில எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அதாவது நம்ம ரிஸ்க் சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம ஒரு சாதாரண இப்ப நான் ஒரு டூ வீலர்ல போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ரிஸ்க் இருக்கு பண்றதுக்கு நம்ம கியர்ஸ் போடுறோம் சோ ஹெல்மெட் மத்த பாடி கியர்ஸ் இதெல்லாமே போடுறோம் சோ அதே மாதிரி நம்ம டூ வீலர்ல போனா வண்டிக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் சோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஹெட்ஜிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பொதுவா வந்து நம்ம இதுல சொல்லக்கூடியது அதே மாதிரி தங்கம் பிசினஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே இதை யூஸ் பண்ணி ஹெட்ஜிங்கா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம அதோட பிசினஸ் பாதுகாத்துக்க முடியும் இந்த சூழ்நிலை பண்ணலாம் எதிர்பார்ப்பு இந்த தொழில் பியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு எல்லார் மனதிலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம் அதே நேரத்துல ஒரு இயக்கம் எப்படி இருக்கும் இது யாருமே ஒரு எதிர்பாராத ஒரு சூழ்நிலை எதிர்பாராத ஒரு சந்தர்ப்பம் இன்னைக்கு நமக்கு நடந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பா பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா இருக்கலாம் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படிங்கிறது சோ அந்தந்த இன்னைக்கு நிறைய பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்தந்த அசோசியேஷன்ஸ்ல நிறைய எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு சோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் சோ இந்த மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம ஹெட்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்பவே வந்து இப்ப என்னதான் பிசினஸ் இல்லைன்னு சொன்னா கூட அவங்களோட கையிருப்பு ஸ்டாக் இருக்கும் சோ இன்னைக்கு வேலை அதிகமா இருக்கு இதோட வேலை இறங்கிரும் தெரிஞ்சதுன்னா ஹெட்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ண முடியும் நினைக்கிறோம் ஜுவல்லரி ஷாப் எல்லாம் க்ளோஸ்ல இருக்கே இப்ப வந்து தங்க வேலை ஏறிட்டு இருக்கே நம்ம யாருமே போய் நகை வாங்கலயே ஏன் ஏறுது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ட்ரேடிங்ல இந்த தங்கத்தினுடைய ட்ரேட் வந்து நடந்துட்டு தான் பொருட்சந்தைக்கு <laughs> வெளிய <laughs> 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 வாங்குவேன் <laughs> 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 அனுமதிக்கப்பட்டு <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு விவசாயி எடுத்தோம் அறுவடை பண்றதுக்கு முன்னாடி கமாடிட்டி பொருள் சந்தையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிவுல கோல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் ஒரு கிலோ வேணுமோ ஸோ அந்த மினிமம் லாட் சைஸ் அப்போ டெரிவேட்டிவ்ஸ் சொன்னாலே மினிமம் லாட் சைஸ் தான் பண்ண முடியும் இதை நம்ம ஒரு ஹோல்சேல் மார்க்கெட் மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு கிலோ வேணுங்கிறவங்க அந்த கோல்டுங்கிற கான்ட்ராக்டை நம்ம பை பண்ண முடியும் இல்லை எனக்கு ஒரு கிலோ வேண்டாம் எனக்கு நூறு கிராம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்ற பட்சத்தில் கோல்டு மினி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கு ஸோ அந்த கான்ட்ராக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் இல்லை இல்லை கோல்டு மினி வந்து நூறு கிராம் எனக்கு அதுவுமே வேண்டாமே எனக்கு எட்டு கிராம் போதும் ஒரு பவுன் போதும் போதும் அதில் ஒவ்வொரு பவுனா நான் விலையை வந்து நிர்ணயம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கோல்டு கினி ஒரு கிராம் கூட வாங்குற மாதிரி 
ஸோ இதை நம்ம இது எல்லாமே பொருட்களாக பார்த்து இந்தந்த டிஃப்ரெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்போ இதை நம்ம சொல்லும் போது ஒரு ஒப்பந்தம் மட்டும் தான் பண்ணுறமே தவிர்த்து இப்போ நான் பொருளை வாங்கலை ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் முன்பேர வர்த்தகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒப்பந்தம் பண்ணுறது தான் எப்படி பண்ணுவோம் ஒப்பந்தம் பண்ணும்போது நம்ம ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்து ஒப்பந்தம் பண்ணுவோமா இல்லை ஒரு முதல் தொகை ஒன்று கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம பண்ண போகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் மட்டுமே ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பொருள் சந்தையுமே ஸோ அப்போ நான் ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணும்போது ஒரு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் மட்டும் பண்ணால் போதும் இதுக்கு பேர் வந்து இனிஷியல் மார்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் ஒரு கிராம் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 இனிமேல் <laughs> குறையுமா <laughs> 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 தங்கம் விலை ஏற்றம் இறக்கம் எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு எல்லா பங்கு சந்தையில் இருக்கிறவங்களோட எதிர்பார்ப்பு அதாவது பொருட் சந்தையில் இருக்கிறவங்களோட எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு சொல்லும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மா மா பங்கு சந்தை அப்படின்னு சொல்லும் போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரலாறு திரும்பும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வரும்போது இப்போ நம்ம பங்கு சந்தை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் லைஃப் டைம் ஹை அப்படின்னு நம்ம உறுதியாக உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோம் இந்த தங்கம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னுல பழைய வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டாலர் டேர்ம்ஸ்ல பேசணும் ஏன்னா இது வந்து தங்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டர்நேஷனல் கமாடிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில டாலர் டேர்ம்ஸ்ல பேசணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டாலர் வரைக்கும் போயிருக்கு ஏற்கனவே அதாவது எப்படி நம்ம இங்க என்எஸ்சி பிஎஸ்சி எம்சிஎக்ஸ் சொல்றோமோ அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல காமெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு ஸோ யூஎஸ்ல காமெக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பேஸ் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டாலர் எப்படி நம்ம இங்க பியூச்சர்ஸ் பேசுற மாதிரி அந்த பியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டாலர் வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ அது திரும்ப தொடுமா அப்படிங்கிற ஏற்ப இயக்கம் எல்லாருக்குமே இருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இதே நேரத்தில் இந்த கோவிடோட சூழ்நிலைகள் அல்லது எக்கனாமியோட பொருளாதார சூழ்நிலைகள் சரியாகிற பட்சத்தில் இந்த தங்கம் விலை குறையலாம் எதையுமே நம்ம வந்து யூகத்தின் அடிப்படையில தான் சொல்ல முடியும் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் நம்ம வந்து இந்த பொருள் சந்தையை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் நாலாயிரம் ரூபாய் விலை இருக்கக்கூடியதை நானூறு ரூபாய்க்கு நம்ம எதிர்காலத்துக்கு ஊகத்துல நம்ம எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க பட் இது வந்து விலை ஏறுச்சுன்னா நம்மளுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இறங்குச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண வேண்டி இருக்கும் சார் ஓகே இப்போ நான் ஒரு கிராம் வாங்க போகிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ சாதாரண மக்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி சொன்னால் கோல்டு பெட்டல் நம்ம பேசணும் ஸோ ஒரு கிராம் கான்ட்ராக்ட் அல்லது கோல்டு கினியா ஒரு பவுண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஸோ எட்டு கிராம் கான்ட்ராக்ட் ஸோ இந்த ஒரு கிராம் அல்லது ஒரு பவுண்ட் கான்ட்ராக்ட் நான் ஒரு பத்து பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் கொடுத்து வாங்கிட்டேன் ஸோ வாங்கினதுல இருந்து விலையை நிர்ணயம் பண்ணியாச்சு ஸோ நிர்ணயம் பண்ணி விலை ஏறுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அன்றாடம் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டெய்லி அக்கௌண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியும் சொல்லக்கூடியது ஏன்னா விலை ஏற ஏற இதில் ஒரு நோஷனல் லாஸ் அதாவது நோஷனல் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு விலை இறங்குச்சுன்னா நோஷனல் லாஸ் ஏறும்போது நோஷனல் இருக்கும் புதுசா இப்ப நாங்க கல்டிவேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தகுந்த பிரைஸ் கிடைக்குமா ஓகே சார் இப்போ என்ன என்ன போ என்ன விவசாயம் பண்ணிருக்கீங்க சார் பண்ணலாமான்னு கேக்குறேன் சாரி சார் லாஸ்ட் டைம் என்ன கேட்டிங்க எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னா 
அதுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்குமே ஸோ கையில் இருக்கிற காசு திருப்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு உத்தான தேவையான பிரைஸ் கிடைக்குமே ஏன்னா மக்கள் மத்தியில் காசு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது பாதிப்பு <laughs> <laughs> பட் விலை பொருட்கள் விலைவாசி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு உயர்ந்து தான் இருக்கு ஒரு சில இடங்கள்ல சோ எசென்சியலான ஒரு ப்ராடக்டா இது இருக்குது அப்ப இந்த எசென்சியல் அத்தியாவசிய பொருளா இருக்கிற பட்சத்தில் இதுக்கு எப்பவுமே விலை இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் பாக்கும்போது கமாடிட்டி மார்க்கெட்ல இதனுடைய பிரைஸ் ரேட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா சார் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட கமாடிட்டி மார்க்கெட்ஸும் இருக்கு இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி இப்ப நம்ம விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களும் இருக்கு விவசாயம் சம்பந்தப்படாத அதாவது உலோகங்கள் இப்ப நம்ம பேசக்கூடிய விலங்குகள் இதுல வந்து இப்ப ஆனியன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கமாடிட்டி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து டெரிவேட்டிவ்ஸ் மார்க்கெட் இதுக்கும் அதுக்கும் நம்ம சம்பந்தப்படுத்த கூடாது ஏன்னா டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆனியன் அப்படிங்கிறது டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல அஸ் ஆஃப் நோ இல்ல ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு அடிப்படை தகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு பொருள் சாதாரணமா அத்தியாவசியமான பொருள்கள் எல்லாம் முதல்ல வந்து இந்த வணிகத்தில இருந்து பெரும்பாலும் நீக்கப்பட்டிருக்கு ஒன் ரெண்டாவது எந்த ஒரு பொருள் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு வச்சிருந்தா கெட்டு போகாதோ சாதாரணமா வச்சிருந்தா அந்த பொருள் மட்டும்தான் இதுல தகுதியானி <laughs> 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 இதுதான் வந்து இன்னைக்கோட நம்ம வர்த்தகம் செய்யும் போது நம்ம கவனத்தோட பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எடுக்கக்கூடிய முடிவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப சரியா இருக்கணும் நம்ம வாங்கக்கூடிய நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய விலை அப்படிங்கிறது சரியா இருந்தா மட்டும்தான் அதுல இருந்து நமக்கு சாதகமான சூழ்நிலையில இருக்கும்போது இந்த டெரிவேட்டிவ் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது நமக்கு சாதகமாவே இருக்கும் எந்த ஒரு சூழ்நிலை பாதகமா மாறுதோ அதோட விலை அப்படிங்கிறது சந்தையோட நிலவரம் அப்படிங்கிறது பாதகமா மாறும் போது பணம் அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அதாவது பணம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்றதை காட்டிலும் ஆக்சுவலா இதை வந்து நம்ம எப்படி பாக்குறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்கு இதை நான் ட்ரேடரா பாக்கிறோம் <laughs> 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 அப்படிங்கிற ஒரு சூதாட்டத்தோட உள்ள போய் நான் இதுல இருந்து பணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட மட்டும் உள்ள போறவங்களுக்கு இந்த வந்து நம்ம வந்து எப்படி பாக்குறோம் பணம் இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த மார்க் டு மார்க்கெட் கொடுக்கறது கொடுத்து நம்ம பொருளை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு முடியும் சார் பொருட் சந்தையில இந்த ட்ரேடிங் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு அது விலை ஏறுது அப்படின்னும் பொழுது எப்படி நடக்கணும் இறங்கணும்ன்றது எப்படி நடக்கணும் அந்த ஒரு பாதுகாப்பு கவசமா அதை எதை பயன்படுத்திக்கலாம் சார் அவங்க ஓகே இது நான் வந்து இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து ரொம்ப சாதாரணமா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் இங்க இருந்து மதுரை போகணும் ஒரு சாதாரண விஷயம் இது திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தேவையா கிடைக்கும் திட்டமிடல் <laughs> 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 
நான் அதை கண்டினியூ பண்ணலாமா பண்ண மாட்டேன் சப்போ எக்ஸிட் ஆயிடணும் சப்போ நெகட்டிவா போகும்போது நாங்க எங்க எக்ஸிட் ஆகுறது சோ அத தான் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா பை பிரைஸ் என்னோட டார்கெட் பிரைஸ் என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் எக்ஸிட் அப்படிங்கிறது திட்டமிடுதலாவே இருக்கணும் சோ ஒரு எமோஷனலா இருக்காம சோ முதல்லயே ஒரு திட்டமிட்டு இதுதான் நான் பண்ணப் போறேன் அப்படிங்கற ஒரு திட்டமிடுதல் இருந்தது அப்படினு சொல்லி சொன்னா வெற்றி பெறிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் காலர்ஸ் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் லேடி நிகழ்ச்சி இப்ப பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் பாயிண்ட் சென்டர்ல இருந்து விஜய் குமார்ங்க விஜய் குமார் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் அந்த பாண்ட் பேப்பர் வாங்குறவங்களங்க மேடம் ஆ ஆமாங்க சார் பாண்ட் பேப்பர் வாங்குறப்போ அது டாக்ஸ் போடுறாங்களா ஜிஎஸ்டி எல்லாம் தங்கத்துல தங்கத்துல பாண்ட் வாங்கும் பொழுது அதுக்கு டாக்ஸ் உண்டா அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம சார் கிட்ட கேட்டிடலாம் அப்படிங்க சார் கேக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாவரின் கோல்டு பாண்ட பத்தி கேக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சாவரின் கோல்டு பாண்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சார் நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு உண்டான பதில் சார் நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி இன்னைக்கு பங்குச்சந்தையோட நிலவரங்கள் எப்ப நம்ம டெலிவரி எடுக்கிறோமோ அப்ப மட்டும்தான் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அப்ளிகபிள் இங்க வந்து நம்ம வந்து வர்த்தகமா மட்டும்தான் பண்ண போறோம் ஒரு முதலீடா மட்டுமே நம்ம பாக்குறதுனால சார் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது இங்க அப்ளிகபிளா இருக்காது கிடைக்கும் <laughs> <laughs> அவசியம் <laughs> வணக்கம் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க வணக்கம் நான் கிருஷ்ணன் சென்னை கிருஷ்ணன் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் சார் கிட்ட சார் இப்போ கரோனா விஷயம் கரோனா விஷயத்துக்காக வந்து எல்லா ஷாப்ஸும் கோல்டோடைய ஷாப்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஒருங்க <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 சாரோட கேள்வி வந்து தங்கமோட விலை ஏறுறதுக்கு உண்டான காரணிகள் என்ன சாரோட கேள்வி இதுதான் ஆக்சுவலா இதோட காரணிகள் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட அனுபவம் சார்ந்த 
எண்ணங்களாகவே போயிடுதை தவிர்த்து உலக அளவில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதை இதோட காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்று வந்து நம்ம சாதாரணமாக பார்த்தா நகை கடையில் போய் நகை வாங்கினா மட்டும்தான் தங்க விலை கூடணுமா இல்லை இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து பல கண்ணோட்டங்கள் பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் நகைக்கடை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் இந்த தொழில் பண்ணுறதுக்காக வேண்டியே இப்போ குளோபல் லெவல் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன தான் நகைக்கடை மூடி இருந்தாலும் இப்போ கமாடிட்டி சந்தை ஓப்பனாக இருக்கு ஸோ அப்போ இங்கே வர்த்தகம் ஆகிட்டு தான் இருக்கு நான் இங்கே வாங்க முடியாதவங்கலாம் அங்கே போய் வாங்கும்போது அப்போ அந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைனால விலை ஏறலாம் இது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் தங்கத்தை ஏதாவது தொழில் சார்ந்து சொல்றேன்னா நகை ஜுவல்லர்ஸ் அல்லது புல்லியன் டீலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு மெட்டல் லோன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான தங்கத்தை புல்லியன் பேங்க் எப்படி நம்ம வந்து கமர்ஷியல் பேங்கிங் இருக்குது பர்சனல் பேங்கிங் இருக்குதோ அதே மாதிரி தங்கம் சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகள் நீ அதாவது கோல்டு வங்கின்னு சொல்லலாம் புல்லியன் பேங்க்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த புல்லியன் பேங்க்ல இருந்து லோன் எடுத்திருப்பாங்க எப்படி நமக்கு பண தேவைக்கு வந்து பணத்தை லோன் வாங்கியிருக்கிறோமோ பேங்க்ல இருந்து நம்ம நகை தேவைக்கு கோல்டாவே லோன் மட்டும் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க அதோட விலை வந்து இன்னும் நிர்ணயமே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ நிர்ணயம் பண்ணாத சூழ்நிலையில் இப்போ இது கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன ஆயிடுது ஒரு டெரிவேட்டிவ்ஸ் மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அப்போ விலை ஏறிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இங்கே லாஸ் வரும் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம இது வரைக்கும் விலை ஏறினா ப்ராஃபிட் வரும் தான் நம்ம பேசணும் இந்த சூழ்நிலையில் விலை ஏறுனா அவங்களுக்கு லாஸ் வரும் ஸோ அப்போ அந்த லாஸ் அமௌண்ட் அவங்க கொடுக்கணும் கொடுக்க முடியாத பட்சத்தில் பேங்க் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க சார்பில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அல்லது விலையை நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ இங்கேயும் வர்த்தகம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது இது ஒரு சூழ்நிலை மூணாவது இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாட்டிலையுமே வந்து இது வேறுபடும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வேறுபடும் நம்மளோட பிரிண்டிங் ஆஃப் கரன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் வந்து கோல்டு ரிசர்வ்ஸை பேஸ் பண்ணி இருந்தது ஒரு சில நேரங்களில் ஜிடிபி பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கோல்டு ரிசர்வ்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்போது பட்சத்தில் மட்டும்தான் தங்க வந்து வாங்குவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ அவங்க அங்கேயும் நாட்டுக்கு தங்கம் தேவை இருக்கு ஸோ அப்போ அவங்களும் வாங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நாசாதகமாதான் இப்ப ஒரு பெரிய பெரிய கடைகள் இருந்தது திருப்ப சொல்ல முடியுமா ஒன்று வந்து இது வந்து பொதுவாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா பங்கு சந்தை அதே நேரத்தில் வந்து பாண்ட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் சாரோட கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி மக்களோட சூழ்நிலை எல்லாமே வந்து அப்போ ரிஸ்க் வேண்டாம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை எதிர்பார்ப்புகள் அல்லது நோக்கங்கள் எல்லாமே வந்து பாண்டை நோக்கி போகும் ஒன் ஸோ இது வந்து சாதகமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பங்கு சந்தை ஆக்டிவாக இது ஏறும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு வர்ற சமயத்தில் இங்க வந்து இதுமே ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சோ கைண்ட் ஆஃப் அன்பிரடிக்டபிள் சினாரியோ இது வந்து நம்மளோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி முதலீடு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்க நம்ம எடுக்கக்கூடிய தீர்வுல தான் இருக்கு என்ன சொல்றீங்க அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்போ நிறைய காலர்ஸ் வந்து தங்கத்தை பத்தியே கேட்கறதுனால குறிப்பா தங்க வியாபாரிகள் கேட்கறதுனால நம்ம பொருள் சந்தையை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த பொருள் சந்தையில இந்த வியாபாரிகள் தங்கத்தை வாங்கி அவங்க நினைக்கக்கூடிய அந்த சேஃபர் ரேட்ல வாங்கி அவங்க வந்து அதை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா ஓகே இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து இன்றைக்கி நகை இல்லை நான் போய் வாங்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறது ஆனால் அதே நேரத்தில் வியாபாரிகளுக்கும் தங்கம் தேவைப்படுது அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஸோ இந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து இப்போ நம்ம இன்னொரு மார்க்கெட் பேசுகிறோம் ஸோ இப்போ ஒன்று வந்து கோல்டு எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் புல்லியன் டீலர்ஸ் மூலமாக அதாவது புல்லியன் பேங்க் மூலமாக புல்லியன் டீலர்ஸ்ட்டை வாங்கிக்கலாம் இது ரெகுலராக இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் இன்னொரு இடம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பேசின பொருள் சந்தை இந்த பொருள் சந்தையிலேயே நம்ம விலையை நிர்ணயம் பண்ணிட்டு அந்த கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பைரி ஆகுற அன்னைக்கு எப்ப எக்ஸ்பைரி ஆகுதோ எக்ஸ்பைரி ஆனதுக்கு அப்புறமா அங்க இருந்தும் டெலிவரி எடுத்துக்கலாம் 
முடியும் <laughs> 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 பொருளாதாரத்துக்கு தேவையோ ஒரு தொழிலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடிய பொருட்கள் எல்லாமே ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல டெலிவரி மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துல இருக்கு இது டெலிவரி மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் கான்செப்டாவே நம்ம பேசலாம் கண்டிப்பா சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதிமுறைகள் மாதிரி வழிமுறைகள் வகுத்து தான் செயல்பட்டு இதை கண்காணிக்கக்கூடியவர்கள் இதற்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கை இதே நமக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதை இதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் யாருன்றதை பத்தி பேசலாம் அதுக்கு ஒரு கால் இருக்காங்க சார் வணக்கம் 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 சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க முகமது அபுதாகிர் ஆ சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க புதுக்கோட்டையில இருந்து பேசுறேன் சிறப்பு சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் சார் இப்ப ஷேர் மார்க்கெட்ல வந்து கேஷ் மார்க்கெட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் னு ரெண்டு இருக்கு ஆமாங்க சார் இப்போ டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல வந்து நான் வந்து எஃப் அண்ட் ஓல ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து பை பண்ணிட்டு செல் பண்றது யூஷுவலா பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்க சார் இப்போ நான் செல் பண்ணிட்டு பை பண்றதுனா அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண வேண்டியிருக்கு எப்போதுமே ரெகுலரா இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ்ல செல் பண்ணிட்டு பை பண்றது கரெக்டா தப்பா அதாவது அதுல ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வர்றது எனக்கு தெரியும் யூஸ்வலா எல்லாரும் பை பண்ணிட்டு செல் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஹலோ எல்லாரும் பை பண்ணிட்டு செல் பண்ணுவாங்க நான் என்ன கேக்குறேன் நான் எப்போதுமே எனக்கு வந்து செல் பண்ணிட்டு பை பண்ணணும் ஸ்டாப் லாஸ் பைங்க போட்டுக்குவேன் நான் வந்து அல்லது எப்ப வேணாலும் நான் எப்ப நினைக்கிறேனோ அந்த டார்கெட் வரும்போது பை பண்ணிக்குவேன் இந்த மாதிரி செல் பண்ணிட்டு பை பண்றது ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல அஃபன்ஸ் மாதிரி எதுவும் வருமா இல்ல அது கரெக்டா இல்ல அந்த மாதிரி எப்ப வேணாலும் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாமா ரெகுலரா அதை கேக்குறேன் சரிங்க பொதுவா பங்கு சந்தை அப்படின்னு சொல்றத விட எந்த சந்தை எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் ஒரு வாங்குபவர் இருக்கும்போது விற்பவர் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே உண்டு அப்படி அதே மாதிரி தான் ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட்லயுமே நம்ம வாங்கும் போது எல்லா யாரு வேணாலும் விற்கலாம் சரி நீங்க நீங்களே பதில் சொல்லிட்டீங்க உங்களோட கேள்வியிலேயே பதில் சொல்லிட்டீங்க என்னோட லாபம் நோக்கம் அப்படிங்கறது லாபம் நஷ்டம்ங்கறத நான் பாத்துக்கிறேன் பொதுவா விற்கலாமா அப்படிங்கறத சாரோட கேள்வி விற்கலாம் விற்கலாம் ஃபியூச்சர்ஸ்ல தாராளமா விற்கலாம் ஏன்னா நம்ம விற்கிறதுக்கு ஒப்பந்தம் தான் போடுறோம் ஓகே ஸோ வித்துட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் கேட்டது முதலீடு அடுத்து வாங்குறதுக்கு தனி முதலீடு விற்கிறதுக்கு தனி முதலீடா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்தது இப்ப எக்ஸ்சேஞ்சஸ் தான் வந்து இப்ப இந்த மார்ஜின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பிக்ஸ் பண்றாங்க இப்ப நம்ம அந்த அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொன்ன விஷயம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பிக்ஸ் பண்றது ஸோ இப்ப நீங்க டெய்லி உங்க ப்ரோக்கர்ட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மார்ஜின் ஃபைல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் எவ்வளவு மார்ஜின் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா இனிஷியல் மார்ஜின் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா இன் கேஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் சினாரியோல வாலட்டிலிட்டி அதிகமாகிற பட்சத்தில் மார்ஜின் இன்கிரீஸ் பண்ணப்படும் அந்த இன்கிரீஸ் பண்ணக்கூடிய மார்ஜின் வந்து ரெண்டு வகையான மார்ஜின் இன்கிரீஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில சூழ்நிலையில சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி பை பண்றவங்களுக்கு மார்ஜின் இன்கிரீஸ் பண்ணலாம் அல்லது செல் பண்றவங்களுக்கு மார்ஜின் இன்கிரீஸ் பண்ணலாம் அது எங்க இன்கிரீஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க பை பண்ண எவ்வளவு மார்ஜின் தேவை செல் பண்ண எவ்வளவு மார்ஜின் தேவைங்கிறத நீங்க மார்க்கெட்ல பங்கேற்கிறதுக்கு முன்னாடி காலையிலேயே நீங்க பார்த்துட்டு ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் மேடம் என் பேர் ஜஹாங்கீர் எந்த ஊர் சார் மதுரை 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 சரிங்க சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் ஒண்ணு இல்ல மேடம் ஆக்சுவலி நான் வந்து எனக்கு இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது இது சம்பந்தப்பட்ட எதுவுமே எனக்கு இதை பற்றி நாலேஜ் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அப்பப்ப சொல்லுவாங்க இது பண்ணுவாங்க என்னன்னா இந்த டெய்லி வந்து என்னோட மொபைல்ஸ்க்கு கால்ஸ் வருது மேடம் இந்த மாதிரி ஸ்டாக் புக்கிங்ல ஷேர் மார்க்கெட்ல எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இந்த மாதிரி வந்து எதுவும் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு எதுவும் ஐடியா இருக்கா சார் சொல்லிட்டு டெய்லி கால்ஸ் வருது மேடம் ஒரு நாள் விடாம யார் யார் வேற வேற கம்பெனில இருந்து கால் பண்ணிட்டே இருக்காங்க தேர்வு <laughs> செய்யறது <laughs> 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 
இல்லை இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்ட மாதிரி தான் அதாவது இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தேவை அப்படிங்கிறது முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது நமக்கு தேவையா முதலீடு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தேவையா முதலீடு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கலாமா அல்லது பணம் போட்டு லேர்ன் பண்ணுறதா இல்லை லேர்ன் பண்ணிட்டு பணம் போடுறதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு முடிவு நம்ம தான் எடுக்கணும் திரும்பவும் ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் எப்படி வந்து ஒரு புரோக்கரை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஸோ அவங்க கூப்பிடுறது கரெக்டாக இல்லை இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் கால் நம்ம சாதாரணமாக போயிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு வீடு வாங்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கால் வருது இது நம்ம வேணான்னு சொல்றோமா நமக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா வேணான்னு சொல்லிடுறோம் வேணும்னா எங்க இருக்கு என்ன ஏதுன்னு ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் கேட்கணும் ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட கூப்பிடுறவங்கிட்ட அவங்களோட பார்த்தா ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் கேளுங்க முடிஞ்சா நேரடியாக போய் உட்காந்து ஸோ அவங்களோட என்ன பண்றீங்க எப்படி எல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இதுல ரொம்ப முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அவங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுத்தாலும் இது உங்கள் பணம் அப்ப முடிவு எடுக்க வேண்டியது நம்மளோடது அப்ப எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு தகுந்த ஸ்டடி பண்ணிட்டு அந்த மேல நம்பிக்கை அந்த மார்க்கெட்டை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்றது நல்லது ஸோ புரோக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது காமன் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நிறைய புரோக்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க உங்களை நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணிட்டு தான் சார் இருப்பாங்க ஸோ முடிவு எடுக்க வேண்டியது உங்க கையில தான் இருக்கு ஸோ நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட ஆஃபீஸ் நமக்கு அருகாமையில் இருக்கா நமக்கு ஒரு தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க எப்படி அணுக முடியும் ரெண்டாவது ரெகுலேட்டரி அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் நம்மளோட தேவை உடனே பூர்த்தி செய்யறதுக்கு எப்படி நம்ம அணுக முடியுங்கிற ஃபேக்டர்ஸ் காரணிகளை நீங்க தேர்ந்தெடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுல துணை கேள்வியா வந்து பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள்ல வந்து நம்ம நம்பி அந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய புரோக்கிங் புரோக்கர்ஸ் வந்து நம்பி போலாமா இல்ல சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் இப்ப நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏடை தரகர்கள் அவங்களே நம்ம நம்பி செயல்படலாமா எந்த விஷயங்களை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் சார் இதுல இல்லை இதில் வந்து நமக்கு தேவையானது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல போய் அங்கே தான் ஆர்டர் சொல்லணும் அல்லது ஃபோனில் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டங்கள் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஆன்லைனில் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் டெக்னிக்கலாக எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை நானே ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நமக்கு அந்த சர்வீசஸ் கன்வீனியன்ஸ் எல்லாமே இருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எனக்கு தகுதியான ஒருத்தர் எனக்கு சகலமாக சராசரியாக சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தர் நம்பிக்கையான ஒருத்தர் வேணும் ஸோ அப்போ அந்த நம்பிக்கையான ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியதுங்கிறது நம்ம கடமை தான் ஸோ அப்போ இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் உங்களோட தேவைகள் அதாவது இரு பக்கமும் பார்க்குற மாதிரி ஒரு பக்கம் எனக்கு தேவை இருக்குது இன்னொரு பக்கம் என்கிட்ட நாலேஜ் இருக்குது ஸோ டைம் இதுக்கு என்னால் அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒருத்தரை நம்பி போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் ஓகே சார் அடுத்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் சார் வணக்கம் இன்னொரு கேள்வி கேட்கணும் ஆ சார் கேளுங்க சார் ஒரு <laughs> <laughs> இப்போ நம்ம இன்றைக்கி நிறைய வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மார்க்கெட் எப்படி இருக்குங்கிற தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இதோட போக்குவரத்துகள் எப்படி இருக்கும் இதோட நிலவரம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் ஏன் பணத்தை போடாமல் விர்ச்சுவலாக ஒரு பணம் போட்டு நான் வாங்கி பார்க்குறேன் ஸோ வாங்கிட்டு ப்ராஃபிட் வருது ஸோ இங்கே நான் கற்றுக்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்னோட அனுபவம் இந்த பங்கு சந்தை எப்படி போகுது என்ன காரணத்தினால ஏறுது ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணும்போது அதை நம்ம பணமாக பார்க்காம சரி ஏதோ ஒரு பணம் அதனால் நான் எதனாலும் வாங்குறேன் அப்படின்னு நினைக்காம எதுக்காக நான் வாங்குறேன் திரும்ப நான் முதலே சார் திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாகவே இருக்கு இந்த ஸ்டாக் நான் வாங்கணும்னு முடிவெடுத்ததுக்கு என்ன காரணம் நான் நினைச்சது நடந்திருக்குதா அப்படிங்கிறத நான் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரீசனா திரும்ப திரும்ப நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது ஒரு குறுகிய காலத்தில் நமக்கே தெரிஞ்சிடும் அப்போ இந்த மாதிரி இந்த நியூஸ் வந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் ஏறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்ல இந்த நியூஸ் வந்தது அப்படின்னு சொன்னா இறங்குறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகம்ங்கிறத உங்களுக்கு பழகிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பா தான் இதை நம்ம பாத்துக்கணும் இது நல்ல விஷயமே இது லேர்ன் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா தான் பாத்துக்கணும் ஒரு சிலர் வந்து நான் அமௌண்ட் கொடுத்துடுறேன் நீங்க எனக்காக பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி காலர்ஸும் நீங்க நிறைய பேர் நம்ம வந்து சந்திச்சிருக்கோம் அவங்க எப்படி சார் பணத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம இருக்கிறது நாலேஜே இல்லாம இருக்கிறதுன்றது அட்வைசபிளா இல்ல அதான் சொன்ன இது வந்து நான் திரும்ப சொன்னேன் இது உங்கள் பணம் ஸோ இந்த இது உங்கள் பணம் அப்படின்னு
ஒரு <laughs> நேரமா <laughs> 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 பண்றதுக்கு <laughs> 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 செய்திகள் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிற காரணங்கள் உங்களுக்கு இன்ட்ராடே பண்றதுக்கு உண்டான காரணங்கள் இதுதான் வந்து சரியான தருணமா இது பண்ணிக்க முடியும் ஓகே சார் ரெண்டாவது வந்து ஃபண்டமெண்டல் டெக்னிக்கல் இது ரெண்டுல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இது ரெண்டுமே சரியா இருக்கும் எதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க சார் ஓகே இதுல இதுல சக்சஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லி கேட்டாரு சார் சோ இதுல ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற விதத்தை பொறுத்தே இருக்கு ஆனா இதுக்குண்டான பதில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல சொல்றதா இருந்தா முதலீட்டாளர்கள் இதுல வந்து இதுதான் பெஸ்ட் இது கிடையாது அப்படிங்கறத தாண்டி முதலீட்டாளர்கள் எப்படி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா குறைஞ்சது ஒரு எழுபது சதவிகிதம் பண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் நோக்கியும் ஒரு முப்பது சதவீதம் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் நோக்கியும் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் முதலீடு பண்றாங்க நீங்க கேட்டீங்களே பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரியான முதலீடுகள் ட்ரேட் பண்ணக்கூடியவங்க வர்த்தகம் இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணக்கூடியது அல்லது ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்காக ட்ரேட் பண்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் டிபெண்ட் பண்ணியும் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் டிபெண்ட் பண்ணியும் வர்த்தகம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்க எப்படி செய்யணும் சார் அவர் எப்படி செய்யணும் நீங்க அவர் இன்ட்ராடே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல இருக்கும் போது கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸோட ஒவ்வொரு டூலையும் நல்லா ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு சோ பிளஸ் அது நமக்கு ஒர்க் ஆகுதா நம்ம கரெக்டான பாதையில தான் போயிட்டு இருக்கிறோமா சோ முதல்ல ஒரு சின்ன ப்ராக்டிஸ் இப்ப உதாரணமா நம்ம டிரைவிங் பழகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு பைக் எடுத்துட்டு எடுத்த உடனே ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வண்டி ஓட்டுறது இல்ல சோ முதல்ல பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் சோ அப்புறம் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போவோம் சோ அப்புறமா ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல சோ அதுக்கப்புறமா கூட்டமே இல்லாத இடத்துல போவோம் சோ அடுத்து கூட்டம் இருக்கிற இடத்துல போவோம் சோ இந்த மாதிரியான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் லேர்னிங் மெத்தட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தேவை வந்து பிரைஸ் ஃபால் பத்தி அவர் வந்து கேட்டிருந்தார் குரூட் ஆயில் விலை அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திரும்பவும் பேசுறதா இருந்தா வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த இருபது டாலர் இருபத்தி ஒரு டாலர் இருபத்தி அஞ்சு டாலர் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே வந்த விஷயம் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சாதாரண ஒரு நல்ல தருணமாவே எதிர்பார்த்துக்கலாம் அப்ப இதை ஃபியூச்சர் ஸ்டெடிங்ல எப்படி சார் நான் லாங் டேர்ம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் இப்ப அடுத்த விஷயம் இப்ப நம்ம லாட் பேசிஸ்ல ட்ரேட் பண்ணும் போது இந்த மார்க்கெட் இந்த மந்த் கான்ட்ராக்ட் சொல்லுவோம் இந்த மந்த் கான்ட்ராக்ட்ல வாங்கிட்டு ரோல் ஓவர் அப்படிங்கிற ஒரு சினாரியோ இருக்கு முடிச்சுட்டு அடுத்த கான்ட்ராக்ட்க்கு அப்படியே பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே போனா லாங் டேர்முக்கு கொண்டு போக முடியும் அந்த எதிர்பார்ப்புல இருக்கிறவங்க இந்த விஷயத்த பண்ணலாம் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க தேவைக்காக இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்முக்காக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஆடி சூஸ் பண்ணலாம் இல்லாத பட்சத்திலையும் இங்கேயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மத்த ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு லிக்விட் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
நிஃப்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் பீஸ் இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக டைவர்சிஃபைடாக போகிற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆனால் அவர் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபியில் வந்து ஒன்றரை வருஷமாக தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எஃப்டிக்கு வரலாமான்ற இந்த சூழ்நிலையில் ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம் அது பாட்டு கண்டினியூ ஆகிட்டு மேற்கொண்டு முதலீடு செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க நீங்கள் சொன்ன இந்த எஸ்ஐபிலே வேற விஷயங்கள் இருக்குது அதில் பண்ணலாம்னு சொல்கிறீங்க எஃப்டி வந்து இந்த தருணத்துக்கு பங்குச்சந்தை <laughs> நன்றி வணக்கம்